，少年有美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 二四系列联合赞助播出。我好饿，我饿晕了。你在哪儿找得到吃的呀？大海养育了我，快赐予我们食物。哦，完蛋了，碎掉了，这么好的容器就没了。三连长 ，no， 让我来看看怎么这个事儿。终于进入正式氛围了啊！有人来了，直接猛攻。对，新面衣也是一个。我的龙哥，谢谢大海的馈赠，很鲜美啊。我感觉我的心灵得到了洗礼，我的肉体得到了解放。少年有美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 二四系列联合赞助播出。本节目由美好空气为嘉尔定的美的空调指定赞助播出。哇！那个上面那个灯砸着我，我醒了，你懂吗？我知道啊，咱们不叫玩睡的吗？我一起床，我说脸上怎么一片都是帐篷？啊，真冷啊！哇，哇，好冷啊！哎呀，受风。怎么了？嗯？怎么了？好冷。确定这里是海南吗？这这不是海南吗？冷死了。我还以为，就是闹一闹，闹一闹，晚上会让我们，会给让我们洗个脸。然后会换个地方给我们舒舒服服睡一觉。这是我人生第一次睡野外。啊！咋个？咋咋？咋、啊？啊！小鸡，你冷吗？搞完给你盖毯子了。还下蛋了吗？没呢，冷的下不了蛋了都。太冷了，什么都不想做，鸡都不想工作了。没想到海南这么冷。如果我在我那个营地都死了，可能还是有漏的地儿。风都吹开了。哎呦我天哪！哦，哎呀，浑身酸痛，我的天！哇，这老腰！哎。哎呦，这身子都感觉翻不过来了。<笑>哎呀，好了，我真的登岛之前，我也就我也不相信我们会睡在这儿。大海浪声就像拍在你脑袋上一样，那个声儿啊，啪，刚要睡着，啊，啪，刚要睡着，啊，啪。这个浪是那种很有助眠作用的那种白噪音，然后就睡得哇，跟着那个浪那个节奏。几下就给我扇晕过去了，确实特别舒服，确实特别舒服。晚上，啊啪，腰不行，哎呀，这睡这睡这一宿，我跟你讲，哎呀，哦，谢了，居民。都醒了吧？醒了，搓搓脸，搓搓精神。嗯，上面搓搓，嘴上搓搓。<笑>醒了，醒了，醒了，醒了。金团儿，为什么今天的天还是这个样子啊
为什么不能有点太阳？太冷，太冷了。哇，可以可以，找柴火。这些树枝都是湿的，快快，现在赶紧再找点干的。哇，<笑>完了！我怎么大清早就被撞头啊？怎么这么猛啊，真的！真服了，我不是想着赶紧把草放回来吗？有点熬啊。嗯，痛痛。我真服了。感觉今天没有什么木头能烧着哎。昨天下雨了。舔不着，没用啊，可以。如果我们有口锅就行了，其实。我们把那个瓶子给碎了，烧水吧，当容器装水，然后放这里烧，水烧开我们就可以煮泡面了。哇哦！它就这个是我们唯一的可以烧水的容器了。嗯。完了，碎掉了。这么好的容器就没了，亏的好严重啊！怎么感觉更艰难了呢？好难啊！难难难难于上青天。哎，不对啊，东西怎么没了呢？泡面没了，什么没了？锅碗面没了，方便面没了，老干妈也没了，睡了一觉家被偷了，泡面呢？把你们的吃的尽量放起来，因为很有可能老鼠会光顾。我们给收起来吧，要不等下老晚上睡觉的时候老鼠全都来了。哦，放兜里了，想起来了，好蠢呐、啊、我们。放兜里了吗？<笑>放包里了<笑>，放包里了，你忘记了？忘了，假装丢了吧就。我觉得这个手机还真的挺好的，我又想买一个，因为送的吗？因为它带着笔。啊，真的？对啊，从这儿拿出来的，写东西方便，就是我喜欢手写。那那是不是那个你翻页的时候还得？<笑>那也太埋汰了。哎，这是什么呀？节目组根据昨天专家评审的结果，给你们发放了相应的奖励。什么 A 级？这是什么？这是 D 级。这是给我们的那个什么包吗？这什么东西啊？这个啊。昨天专家评审，你们组获得了第三名。我们这组跟堡垒一样的，拿第三位吗 ？A 组呢？他们搭的。非常的完善，虽然非常的完善，但是有一个缺陷，就是他们的朝向稍微有点不对，然后朝向海面可能导致他那个后期的可能保温性保温性会差差很多。听说听说昨天晚上有一个朋友睡觉的时候倒了是吗？哎，那组倒了为什么能拿第一啊？<笑>地主，他们不仅自己争取了火，而且其实生存条件是相对优于 A 的，第二名就只能给到他们
，第三名是在 A。综合观察下来的话，点位 B， 也就是蔡老师那一组，无论是周边的资源，包括他们做到的现在的情况，毫无疑问，我可能会把第一放在蔡老师这一组，剩下那一组，杨老师、杨林的老师那一组的话，庇护所稍微弱了一点，但是呢，他们的情绪非常的好，情绪非常的好。在刚刚的专家突袭检查环节中，获得最低分的这组少年将在微博接受海岛生存小考。一起去少年们的微博看看他们的小考情况吧。消除物品地基。这个又多一个包，挺烦人的，背不动了。这有些这是不是我们的呀？哎呦，还有灯。那灯是我们的吧？<笑>因为你这是地级吧？而且装一些什么我都没要，就拖鞋。我的拖鞋，<笑>啊、你的拖鞋啊啊、哦！雨衣，哎、杨迪、哎，这是不是你的雨衣啊？雨衣那不我的吗？那奖励给我们了。哇，火锅调料，还有油，还有洗头发的，还有一把这个，管用管用管用的手电筒、钳子，工具越来越全了。A 包都装错了。那个背包里没觉得有什么东西，虽然塞得满满当当的，但挺失望的，觉得没什么可用的，满脑子就想的是喝水、要吃饭，这个是很重要的啊。要吃的没吃的，要喝的没喝的，至少要。这不是那天我们被没收的东西吗？然后又茶叶搬回来了，奖励了我们个绳子、面膜、面膜、麻油、跳绳。这是萨轩的那个球是吗？还有鱼线、青花椒，还有盐、朝天椒，这是什么？还有这个糖浆糊。呃，到那里我不会为大家分享糖浆糊。这也是你的吗，萨轩？哪个？妈呀！我们去找点食材，看看有没有什么可以吃的吧。OK， 好,好,好啊。去哪里找啊？去海边啊。大海养育了我，快赐予我们食物。一般这种石头缝里就可以看有没有螃蟹啊。哎，这是什么东西啊？哦、完蛋了！<笑>看到鲍鱼了，好，太好了，直接拿吧。哇，好新鲜，好新鲜，好新鲜的鲍鱼啊！哇哦，快来，这个哦，螃蟹了，拿着，哎呦，有活的，哦，哦哦哦厉害厉害，哇、哦，还有吗？小生蚝要吃，直接吃啊，这可以吃吗？新新鲜的，刚撬上来的。哎呀，盐味儿，是咸的，它带海水，但是咸的，很鲜美啊！还是小巧的，真是物资丰沛呀、啊！哎呦，我们跑到这里，哦呦，谢谢大海的馈赠，对，又很大的哦。我饿晕了，这有个洞，我感觉这里应该有螃蟹吗？不是螃蟹，应该也有别的东西。哎，没有。找个洞口大的呢？这种一看就没有，这种没用，这是螃蟹洞。我们往那边，往往礁石那边走走吧。哎，这有好多哎，还是活的
这还得拿盐泡，我没盐泡啊，不然吃的全是沙子。我们拿海水泡不就好了吗？海水不就有盐吗？可以生吃吗？可以生吃啊。啊？但是好像要去内脏吧？去、啊、还要去内脏，这么麻烦吗？嗯嗯，不用吧。这样烤能行吗？能行。我好饿，好饿晕了。你在哪儿找得到吃的呀？我真。不明白，不明白，为什么我不能放得开？我现在是荒岛求生。嘿，伙计们，我现在在树林里，我现在要去搜寻一切可吃的东西。哦，看看那个小家伙，哦，是的，这里还有牛屎。太棒！我芒果，真的假的？这丝瓜还是芒果？嗯，是木瓜。没事，是吃的都拿了，拿两个吧。一大片仙人掌，在海南比较容易见到的一个植物，可以吃的就是仙人掌。啊啊、嗯！不管是它的那个茎还是它的果实，都可以吃。果实还挺好吃的，酸酸甜甜的。哇！嗯，只要把刺处理好了就可以吃，不然的话，那个刺扎扎在手上只是疼，扎在嘴里的话就是生不如死。啊、哦嗯！上面这个猫耳朵是啥呀？哎呦，软的这个是。它为什么红色的？哇，真是红色的。哇，还不错呀，酸酸的。沾上刺了 ，OK， 带几个回去。Where is 雷公马？听过雷公马吗？雷公马被民间认为是海南的吉祥物，几乎在海南随处可见。雷公马，马呀呀呀，哇！雷公马要到来。嘟嘟嘟嘟，迫不及待看见雷公马，该什么的期待，该是英雄真的到来。哦哦哦！这全是，这好大一只。哥，你能乖乖自己爬进来吗？给你个机会，往里爬。来来来，找你螃蟹伙伴来。好伙伴，好相处相处啊。走吧，张哥，没东西了。那走吧。但亚轩是不是要过来？他说，对，他也想过来赶海。哎，来了，完了，陷进去了，不该作死。I can let you go, let you know, I just let you know， 就在这一首。完了，三连招 ，no！ 好奇怪的感觉。走，快走，快走。咋上去的？走过来的呀。慢点啊！找到螃蟹了吗？那是桶里，那边那个桶。呜
这是我的的啊。我感觉我的心灵得到了洗礼，我的肉体得到了解放。当你走进这欢乐场，背上所有的梦，贴近不各色的脸上，在我之中的翅膀。哎，好了，让我先看一眼。这个应该不错，这个焦焦的，应该很好吃。哎呀，这两天终于吃到一口肉了，终于看到一口肉了。好鲜啊！来，你尝一尝。没有，我自己弄一个，走。哇！又有沙子。我去打个椰子吃，我受不了了。我来。啊，牛！来，我们吃一肉吧。好吃吗？好苦啊！我们岛上能吃的东西就是红薯、椰子。也有吃贝壳啊，但确实，我上岛之前，我觉得我如果一天没有肉的话，我就是不行了，真的是不行了。你饿不饿？太饿了。你们吃了吗？没了。坐一会儿。太累了。哦。你们一会儿吃啥呀？不吃了，今天。啊，已经到这个地步了，现在。已经饿了两天了。我看看还能饿几天。嗯，你们昨天吃啥了？晚上？龙虾。你吃？龙虾？你吃龙虾呀？啊？你们把龙虾吃了？啊。他们昨天晚上过来了，然后他们就把那个龙虾给拿过来。啊。好吃吗？龙虾？确实肉大啊，确实。啊。不错不错。我回去了，嗯，拜拜，拜拜，你们想过来随时候来啊，嗯，好。哎，还有红薯，我们昨天打的红薯还有吗？还有一个，来吧，烤了它。感觉到烫了，他们。我都不想看这个画面，看我的仙人掌，你想吃不吃？这什么味道啊？什么味儿？我新鲜，跟我那个水果一样的。不好吃也不难吃，嗯。张哥，拿一下木瓜。怎么说？怎么形容呢？还可以吧。哇！你把肺包了，其实都可以咬了，直接。还行，还行。是啊，这里面都是肉。哇，还有鸡蛋的味道。来，烤龙爪时候到了。烤龙爪。太冷了。一群人，好奇怪。昨天咱们搬下来
，我从杨迪老师眼里看到了一种淡淡的心酸，还有一些不甘心的感觉。经过了一夜风雨的洗礼，我看一下我们家已经毁了。我昨天其实不太想走，说实话，但是还是走了。哎呀，寄人篱下总是不好受的。我觉得我们今天回这儿了，干脆把这儿再好好再修建一下吧。因为昨天确实比较仓促，然后又搬物资啊什么，浪费很多时间。今天再搭一搭，我觉得把四面漏风的地方都补一补，弄一弄。我们想说，要不今天我们再把它盖完善一点。杨迪，你说不用了，还是来我们这儿吧。我已经在这边等你们了。<笑>就知道你按耐不住，我那等我们一下。我们现在回家住喽。你常回家看看，这就是你的家。常回家看看，回家看看。哪怕帮爸爸，哪怕帮爸爸烧烧火、做做饭，爸爸老，爸爸也，爸爸爸也。那个要从你酒吧我，我揉揉肩呐，常回家看看，回家看看。哪怕帮爸爸妈妈刷刷筷子、洗洗碗。我把蔡老师挂这儿了啊！好饿呀！不要动我的顶团！哇，嗯，我们要的是这个，这个可比鸡蛋管用多了。哇！喂。哇！啊！点一次就行。哎呦！你好，您的美团外卖，您的美团外卖，您的美团外卖，激活了，兄弟们，开整！少年有美团，万事都不难。少年有美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 2 4系列联合赞助播出。来吧，那我们今天就重新搭，重搭，把它搭了再好一点，重不重？而且今天我们搬了这么多东西回来，可以。李哥，你看，油，啊、对你真拿了油啊，<笑>太好了。我先把火升起来吧，好不好？好。吓死我了！怎么了？我以为大火师不见了，<笑>大火师不见了就要人命了，连纸都湿了，没关系。我好想试一下，你想试吗？好了，就尽量把火星打到这个上面，嗯，试试看，近一点，对。因为我跟小马在一个组，相处的时间是最多的。从他身上我可以看到有一些，也许是我年轻时候的一些影子，就会主动问说：“龙哥，我要不要做点这个？我要不要帮忙弄点什么？”所以我想说，我再捡一些东西，把帐篷跟你一起和龙，把这棚子再加固一点。我们一起，我们可以先想一想。没事，没事你拿一个。我觉得他的主动性跟他的人的个性是我非常喜欢的。通常有点火星了、冒烟了，你就可以开始，然后就这样慢慢吹。哦，有了有了，哇！这次其实很多都靠龙哥，他教我们怎么用打火石、建房子。一般我们搭房子都会先搭框架，我们先把后面像前面一样做个横梁，先把它绑起来
他是一个很很温暖，然后能力很强、很可靠的一个人，帮我们把这个家搭起来，变成一个至少能够遮风的一个东西。这可以当吊床的，你知道吗？可以。你可以坐下去试一看。小心啊，坐的时候，对。哇，真的可以。可以吧？哈哈，太厉害了！梦寐以求的吊床出现了。吃蛤蜊啦！我试试，真的可以，真的很好吃。我说实话，真的可以，有点小味道，呲一下就上来了。吃，好鲜的，你们尝一尝。嗯，哇，对吧？真的可以，真的可以，真的可以。好吃，我们可以再去找时间再去赶赶海。哎，真的好吃，好吃的，好鲜啊！我们吃完了。嗯，有没有听到咔嚓咔嚓的声音？那是沙是吗？嗯，从来没有吃过这么脆的蛤蜊。马上变说唱节目 ，B-box。破破，确实没法洗。那个红薯叶也是我每一个手搓的，手搓的。我们把火灭一下吧。恭喜你们成功的完成了二十四小时独立生存任务，稍后将接你们前往另外三组所在的地方与大家会合，请携带你们组的所有行装与旗帜前往完成插旗。让我来看看怎么这个事儿，终于进入正式氛围了啊！有人来了，谁敢来我岛？我拿棒子，你拿铲子，棒子伺候。来人了，来人了，哥！我们就这样，左右一个，来，你坐，你你站这儿。来，是敌是友。Hello。哈喽，你们所谓房子塌了都能拿第一，太好了吧？<笑>啥？谁第一？我们第二。这是你们的房子啊？看看，参观一下。他们这儿木棍怎么这么多呀？哇塞，哇，他们叶子也挺多的，好温馨。他们全是椰树林，可以的。好了，看会儿就差不多了啊。咋了？准备住这儿啊？对啊。所以你们现在要过来岛上干嘛？我们过去找窝。抵达后，根据地图先找到庇护所所在地，完成插旗。我们是在这个问号这儿是吧？嗯。那我知道在哪儿，我能找到的。行、啊，那你们去看看呗。那你们就转一转吧。有需要帮助的来我们这些岛找我们。拜拜。拜拜。不是，人家也不是来抢地盘的呀。他们看我们这个架势，他们不太敢。那没事了，安全，安全。哇，兄弟们，我觉得这个地方无敌了。这个地方确实还可以。我觉得这地方真无敌了，真的不错。这个地方真挺好的，哇，可以制作好多东西。这个真有点好，对吧？咱们小帐篷一搭，这小篝火一升。有点爽的，说实话，把旗插进去啊！你们旗。海岛三帅客。这是我们的小营地了。Nice。咱们组又发信息了。哎，来了条短信。我们来信息了。有任务。有啊，有任务。夺旗攻防战。夺旗攻防战
。对抗任务即将开始，请回到各自的庇护所附近。当大家听到船笛声响起时，夺旗攻防战将正式开始。拔走他人旗帜固然重要，守护住我方旗帜也极其重要。失去旗帜的队伍将变得一无所有。拔旗成功的队伍将获得失去旗帜队伍所有资源领地。我们的东西又往刚回来，资源领地都。注意，在夺旗攻防战中，每个组拥有一盒炭灰，将炭灰涂抹在对手脸上即可淘汰对方。希望大家制定好战略迎接。希望大家制定好战略迎接挑战。为什么要进行一场攻防战？在原始社会时期，单个人的力量很难抵御自然界其他动物的侵袭，所以啊，只能以部落的形式群居生存，共同结伴寻找食物。但是后来，由于人类繁衍的增多，在固定的区域之内，可以寻觅的食物逐渐减少，部落与部落之间便开始了争斗。人们需要去开拓更广、更深的资源领地，以获得更多的生存资源。此外啊，野外生存呢，也需要有。头脑、体力，来时刻保持自己的安危，保护好自己，保护好整个团队。就是旗被夺走了，我们家就没了。嗯，然后脸上被抹上炭灰了，就淘汰对方。哥，你觉得我们需要节目吗？咱们一定是被围攻的，咱们有帐篷。他们咋知道我们是帐篷啊？我们刚刚说了，刚说了，那、啊、就他们知道啊。他们肯定要来把我们啊。那我们快一点不就行了吗？我们直接把几个他们的不就好了？我们在这儿，这儿来了一个，这这么近，谁啊？那怎么办？出击还是守家？没人会去蔡老师那边，蔡老师那边太远了。对，我们把我们的旗藏起来吧。藏都好说嘛，我们先把这个。这个杆子有线吗？我们直接把它拉到树上去。但是他们也能，哎，他只要有一个角度，他就出不来了。这真的不好拔了，这样子拔不出来了。然后把这个钉子钉在这儿。<笑>他们过来直接吓退，拿绳子再给他捆几圈。让他们拆半个小时，我们咋那么咋不拆得结？好了，这个谁还能打得开啊？咱们今天的游戏就要尽量赢的。哎呀，好紧张啊！这样，我觉得蔡老师他们过来是需要时间的。藏哪儿啊？就是这个时间的话，咱们已经可以到迪哥那儿去拔他们的旗子的。我我觉得以目前的状况，先把房子盖好吧。<笑>那唯一的后顾之忧就是那个怕，要不然他们猴哥他们来拔我们的旗子。我们就是雷打不动，说啥都没用，我们就坐这儿就守着。来，那就在守着，背靠背，躺着完事，谁来也没用。我们先去迪哥那儿，怎么说？可以啊，反正就迪哥那组最好拔了。走吧，先去迪哥那儿看看吧。我们那个时候，我们跟你结盟，对啊，我们说我们是邻居，就要互相打架了。主打一个，先麻痹他们，让他们对我们没有戒备心理。我好可恶。来人了是不是？是吗？是来交朋友的吗？嗨，没开始呢，过来拿个砍刀想砍什么？<笑>不是，我们过来结盟呢。把武器都拿好。嗨，嗨，我啊，龙哥。Hello， 龙哥。嗨，龙哥在我们这一组。真的？啊，我们三个是一起的。反正就迪哥那组最好拔了。<笑>你们不会是在想这个吧？没有啊。如果你们想要我们这个话，我给你们说。<笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得，我觉得蔡老师肯定东西特别多，特别好。
，我是孤胆英雄，勇闯虎穴，不入虎穴焉得虎仔？就瞅我这样啊！要去刺探情报，我要去了。他们的物资是确实是最多的，对吧？怎么这样、啊？我们怎么这样、啊？我们你前脚刚走，后脚就要抄人家墙。<笑>拔他们，我们实在有点于心不忍。那要去豪哥的。主任，你真的觉得我们有必要去抢别人了吗？我我们可以出去跟他们聊天。去结盟，去结盟，去让，就是让，去让他们不要来抢我们就好了，就没必要去拔别人旗子。知道我们很厉害是吧？但是没必要，因为我们的家是这些家里面最环境最好的。你说我如果在红薯地，那我就冲出来了，真的，那我必须往海边冲了。他那椰子林好，恒源那还行。对，椰子林太好了。待会儿汽笛声一响，我们就往你们营地来，我们一起集中往那边去。可以，我们也去加固一下。走走走，快走走走！快快快，跟张女人说，拔不了，拔不了，他们那个真拔不了。我们俩就这样，啊，防狼喷雾。张女人，张哥拔不掉，拔不掉。迪哥他们拔不掉呢，他们那个根本拔不掉。哇，蜘蛛网，我拔一下啊。不行，张女人，我学了，我学了。他们是这样，他们是这样，这样。他们把他们他们上下上下,上下是还这么固定了哇，上下缠更好。对啊，快点，对啊，快，别犹豫了。哎呦，看到了，老夫我加快步伐，否则他们要藏好了我就白来了。哎，那是谁？我看看啊。哎，天哪，贵客临门，情到天涯还叫来。狼啊，咱们俩是一条心。毕竟在你们那儿还借宿过一宿，咱们有这个革命情谊。哎呀，龙哥在给你们家搭帐篷呢。是啊，我们一组的嘛。邵老师，你要来结盟的吗？啊？你是来跟我们交朋友的吗？对呀、啊，我就来来看看你们呢。蔡老师。这么多人还想什么呀？他们派你出来啊！咱们俩是一条心呐、啊！<笑>别弄了，咱咱们结盟吧，是不是龙哥？我们结盟，啊、我我我们没有意见啊。对呀、啊啊，我们你看我们这么深厚的感情，这是干嘛？给他抛海里去啊？这是那个啊。你也不就，就大家说这牢固一点吧，要，要拔拔旗子，你你试试，你拔呀。这这谁谁起的这馊主意啊？你觉得咱们这旗你弄弄得下来不？这个，啊，我觉得我觉得裹的不怎么样，我们重新裹一个吧。别，张老师，真的你就裹的，您这手，你这水平不行，裹的。没开始呢，张老师，<笑>来来来，不重新裹去，这裹的什么？这是龙哥弄的，已经很完美了啊。这这个不行，这个、可以可以、这个，看了一下，不不错，不好看你弄的。这咋这还不好看呢？是吧？嗯，来，张老师，张老师在这儿解绳子。没有没有解，我给你重新给你系好。我来系，不要这么，这不要你听我，不要我从这儿再来一下。不是，你就你就这么绕一下。郑老师啊，结盟结盟可不是可不是解人家绳子呀，我得学学呀、啊、这个，嗯，你怎么那么听他们话，把你派到这儿？我主要真的远一个地儿，我真想来看看你们的，<笑>我我想你们呢。我们也没有攻击性，反正我们行吧。但、啊、谁犯我疆土啊，是眼必诛。<笑>把这话带回去，好吧。<笑>这白来了，这根本弄不弄不了。计时吧，啊，我们把这样子直接就，先灭一个是一个。<笑>不是，虽然你是我的元气哥哥不不，不用管他多久，我们就先摁着，<笑>等到时间到就涂上去。天啦，我的龙哥，哎呀，哎呦，<笑>开玩笑，开玩笑了。看到我们这么坚强的防御，是不是就找别人算了？好好好，我知道了。他们我就说了吧，他们就是有脑子，他们的招数不错。
，我们那儿还挖呀挖呀挖呀，真是实诚啊！我回来了，怎么样？我跟你讲啊，我的判断啊，你的弟兄们的那个旗子那个东西啊，不值得一抢，不值得一抢。他们就是直接放在那儿，这整个一个叫烂弹琴呢、啊。那意思就是说，你快点收留我吧，快点抢走吧，不值得一抢。杨迪和吴奇隆那边的，我就很厉害，他就渔网、绳子全部扎死，那个不好弄。明白。他们也不会成我们这地儿的，哎呦。其实我们可以先去把最近的那个营地给处理了。他们刚刚不是来给我们的睫毛吗？走吧，你去看看蔡老师他们的。我们会不会被偷家？偷咱们这干嘛？没人会来拔我们旗子。他们不太在乎我们组是什么资源情况。你想进攻的话，就跟着我一起，我们一起干掉他们。已经宣战了。我们把战场尽量控制在他们那边。开始，开始。啊，哥。哥，别搞！我真服了。快快快，没事，快到了，快到了。我的战术，直接猛攻，三分钟结束他。我不守家，我是突破手，要先攻击谁呀、啊？看到谁攻击谁，看到谁就攻击谁是吗？对，哥你往那边啊，好。我得护好我这脸，谁也不能给我的脸上抹黑。来了，好像有人来了，我去看看是谁来了。你把碳粉先涂在手上吧，稳端着，万一不够。我们那个保鲜袋在不在？在、啊，是咱们的那个面具。我们好奇怪啊！哈哈，怎样？不是，一吸一个空。没到那，咱们就缺氧，就都挂了呀。哦，我 OK， 这样行吗？这样可以，你这面积变小了就是了。走吧，咱们。我好想看他们来我们营地，然后看到那个旗子一脸傻眼的样子。来了来了来了，看到人了。这是谁？哎，我们好像站姐啊，在这儿。哇，这像素好高哎。几个来了？几个？来人了是吧？哦，不是，蔡老师，我们最有可能被抹脸的就是蔡老师。蔡老师很有可能先跟我们寒暄几句，聊几句天哎，你们这房子现在真好啊！哎呀，这怎么脏了呢？哎，擦，我们就没了。注意吧，我们。我想好了，我们要把我们的家给封住。来了来了，真有人来了。等会等等，我们把我们门给封了。让他们上不来，门都让他进不来，还想抢抢东西、啊？拱都拱不进来，你看。等会儿别让他们走后门了，后门我去堵上。哎呦，蔡老师，真走后门了 ？Hello， 哎，您就别来了，我们准备堵后门了。哥是来给你们送祝福的。哎呦，这话就没辙了吧？我是来送祝福的呀，这话就没辙了吧？欢迎我吧，欢迎欢迎欢迎！我看看您手呢，哎，前面来人了。我们不是结盟吗？我过来谈结盟的。你手里拿这玩意儿，你跟我说我来结盟的，真来结盟的啊？真来结盟的？你结盟，你要我要你给我看看你的手，那个呢？另外一只呢？你个手那么黑就算了，结盟就算了。哎呀，这区域也不错。你们的旗在哪儿啊？啊？你们旗在哪儿啊？在那个船板底下吧。拿着拿着拿着，老师你别过来啊，小心我们模拟粉。你们抹哥大逆不道。那游戏嘛，没办法了，是不是在这里头？你跟我说什么东西啊？我
，给我看一下，我看一下，这属于是把我们逼上梁山了。我主要猜一猜，凭我的智商，感觉是不是藏在这儿？什么东西藏在这儿？旗子。最危险的地方就是最不安全的地方。是啊，我就觉得是不是在这里？你看，你看哥、啊，哥手上是黑的，哈哈，哥手上是黑的，来了送送祝福来了，那就我也黑了哦，哥。不是，我们也可以吧，坦诚相待了，我们。不是，你看，你看，是不是在这儿？是不是存在这儿了？这是我们的船。这你上来，你肯定是没辙的。我就看一下，你看吧，你慢慢看。嗨，说好的哈，咱们。那我们走呗，我们去拔别人呗。走吧，走吧。你们想拔谁啊？我们其实想把蔡老师他们弄了。你们觉得呢？我们听你们的。那走，我们一定不要太集中，分散，就把他们该抹的都抹了就行了。龙哥已经往那边走了。大家不要客气哦。走，走吧。暂行手，我忙着。行。那我去了。嗯。怎么只有你一个人出来啊？他们想守啊！别守啊！咱们要，哎，有人啊